Yes. Um, looking at this fight, and also a lot of fight, a lot of fans are asking: um, are, are you looking for a KO against Casemiro? Um, listen, if, if, if a TKO, if, if a TKO comes, then it, then it comes. But if it doesn't, I'll, I'll box the wall. Doesn't that? That's the way the game is. If, if if you go out looking for a KO, KO then nine times out of ten, it doesn't come. You're loading up for big shots. You get a on the counter all the time. I think you've just got to stay nice and relaxed. And if, if, if an opportunity comes, then, then I'll jump on it. October 15, mga bandang alas 8 ng gabi. Ang mandatory challenger ni General Casimero na si Paul Butler ay naimbitahan ito ni na Rachel at ng the current WBC bantamweight champion na si Nonito Dunayre sa isang live interview sa pamamagitan ng YouTube channel ng mag-asawa. Ang kanilang live streaming ay umabot ng magit isang oras. Kaya naman, para mas madali nyo kaagad malaman ang mga importanteng pinag-usapan nila, hayaan nyong ibahagi ko ito sa inyo. Kaya relax lang dyan. At si Mr. Kwento na po ang bahala sa kwentuhan. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, aya ba? Please subscribe to Kwento ang Ipan na Kwento. Alright! Like, share, and subscribe! At welcome na welcome ka sa aking channel na kung saan maaaring ito'y mga Kwento ang Ipan na Kwento sa inyo! Marami ang nag-abang sa ginawang interview ng mag-asawang Dunayre kay Paul Butler. Sobrang excited na ang mga viewers para malaman kung sino nga ba si Paul Butler. Sinimula nila ang pagtatanong ko nga. Nagsimula na nga bang mag-insayo si Butler sa paparating na laban nila ni Casimero ngayong December 11. At sinagot ito ni Butler. Siya daw ay nagsimula na at katunayan na palagi siyang nag-stay in shape. Ibig sabihin lang talaga dito mga kakwento. Pinanatili niya. at binabantayan niya ang kanyang timbang dahil sabi nga ng marami ang unang kalaban ng mga buksingero ay makuha ang catchweight limit ng division kung saan sila lalaban sa kasalukuyan si Butler ay may humigit kumulang na 126 pounds kaya dahil dito nagulat sila Dunayre dahil para bang masasabi nila na grabe talaga ang disiplina ni Butler sa kanyang sarili dahil may ilan ng mga buksingero na kung sana binaliwala nila ang timbang nila At sasabihin na malayo pa naman ang laban nila kaya sige lang, kain lang at magpapalaki at doon nahihirapan na nga ang iba at pinipiga na lang nila ang kanilang sarili. Lalong lalo na kung malapit na ang kanilang laban para lang makuha ang tamang timbang. Pero hindi ko po nila lahat mga kakwento. Well anyway, kung si Butler ay may 126 pounds ngayon, ibig sabihin lang 8 pounds na lang o may katumbas na 3.6 kilograms ang kanyang tinatrabahuin para makuha niya ang catch weight limit na 118 pounds sa bantamweight division. Kung saan naman gaganapin ang labang Casimero contra Butler, sinabi ni Butler marami daw ang mga nagsasabi na baka sa Dubai nga raw ito gaganapin pero ganun pa man wala pa rin daw itong kasiguraduan. Kung saan nga ba talaga gaganapin ang laban nila ni Casimero sa Dubai ba o sa England? Kaya naman sabi ni Butler na gustong gusto niya na mangyari ang laban nila ni Casimero sa England. Well in a way, nagdag pa ni Butler. Ang team niya ay gumagawa na ngayon ng mga paraan para makuha ang tamang kondisyon ni Butler. At tinitingnan nila kung ano nga ba ang hindi ginagawa ng training camp ni Casimero na maaaring gagawin nila. Ibinunyag din ni Butler kung bakit nga ba siya natalo kay Zulani Tite. at kay Emmanuel Rodriguez. Sa laban nila ni Butler at ni Zulani Tite, nahirapan daw talaga siya na kukurin ang tamang distansya sa kanya dahil una matanggad daw si Tite at kaliwete pa. At sa laban naman nila ni Rodriguez, nakatanggap lang daw siya ng 4 weeks notice bago ang laban kaya ang ginawa lang niya ay kung paano makuha ang tamang kondisyon at hindi na nila pinagtuunan ng pansin kung ano nga ba ang mga strategies na gagawin nila Para matalo si Rodriguez, normally daw hindi daw talaga siya tumatanggap ng laban na 4 weeks lang ang preparation at lalaban na. Kaya kahit na nahirapan na siyang kukunin ang tamang timbang at kulang siya sa armas, ipinagpatuloy niya pa rin ang laban nila. Dahil parang hindi daw maganda na siya ay aayaw na lumaban na kay Rodriguez. Aminado naman si Butler na dahil mas matanggad siya kay Casimero. Mas mabilis sa kanya si Casimero at very tricky daw ang mga galawan ni Casimero 
lalong lalo na sa kanyang mga footworks dahil parang pupunta sa kanan at parang pupunta naman sa kaliwa minsan nakakalito raw kaya naman sinabi niya na kukunin niya ang tamang distansya para mabitawan niya ang kanyang mga suntok at naniniwala naman siya na ang kanyang trainer ay may magandang game plan at alam niyang ito ang makakatalo kay Casimero at malaki naman ang tiwala niya dito well anyway mga kwento si Donairi at si Butler ay parehong pumirma na ng kontrata mula sa kanilang bagong promoter na Probello na ang presidente nito ay si Richard Schaefer at ito naman ang napakagandang katanungan na ibinato ng mga viewers kay Butler gusto nilang malaman kung in-knockout ba niya si Casimero sa kanilang paparating na laban. Ang sagot naman ni Butler ay ganito, aatakin daw niya talaga si Casimero. Pero hindi niya iisipin na in-knockout daw niya talaga dahil ang knockout daw ay kusang darating ito. Dahil kung nasa isip mo daw na in-knockout mo ang kalaban, 9 out of 10 daw ang hindi nakakagawa nito. Dahil minsan daw sa pagpapakawala mo ng mga malalakas na suntok, ito pa ang maging dahilan para makakounter ang kalaban at makakatama sa iyo. Pero kung may oportunidad daw na makita niya, susunggaban daw niya si Casimero para manakaut. Tinanong naman ni Donaire kung sa laban nila ni Casimero, i-require ba niya si Casimero para magpapa sa ilalim si Casimero sa VADA o anti-doping test? Ang sagot naman ni Butler, tinitingnan ngayon ng kampo nila kung gagawin nga ba nila ito. Dahil para kay Butler, mas maganda talaga na may pasa ilalim ang mga buksingero sa VADA para malaman kung nga, may gumagamit ba ng mga performing enhancer drugs at kung sakali mang magpositibo ito kailangan na talagang i-ban ang boxing ngayong ito habang buhay ibig sabihin na hindi na makakalaban pang muli sinabi din ni Butler na napakalaga daw talaga ang paparating na laban niya kay Casimero dahil ang kanyang target ngayon ay talagang maging world champion at pag magawa niya ito Didipensa niya ito sa kahit sino man na mga makakalaban niya. Kaya kung papalarin daw siya, maaaring makakalaban niya si Donaire. Sa ngayon, merong boxing gym si Butler at nagtuturo siya sa mga bata roon na gusto maging professional boxers. Kaya dapat talagang ipapanalo daw niya ang laban nila ni Casimero para maging mas matunog pa ang kanyang pangalan at maging inspirasyon sa mga batang tinuturuan niya. Gusto niyang ipapakita sa mga bata na kaya nilang maging kampiyon din sa hinaharap. Tulad niya kung sakali mang papalarin siya sa laban nila ni Casimero. Ibinahagi rin ni Butler ang kanyang paghanga kay Senador Manny Pacquiao dahil sa hindi basta-bastang legasiya na iniwan ni Manny Pacquiao sa mundo ng boxing at lalong-lalo na sa ginawa ni Manny Pacquiao sa kanyang kababayan na si Ricky the Hit Manhattan. At kung sakali man daw na magkakaroon siya ng dream man, sino daw ang kanyang gustong makakalaban? Ang sinagot ni Butler ay si Marco Antonio Barrera dahil talagang hanga siya sa personalidad ni Barrera bilang isang buksingero. Si Barrera ay may alias na babyface assassin at si Butler ay babyface assassin rin. Ibig sabihin na para bang magkakalaban sila kung sino nga ba ang nag-iisang babyface assassin. Mga kakwento, maaari niyo pong panoorin ang buong video ng interview nila ng mag-asawang Dunayre kay Butler sa kanilang YouTube channel na Beyond the Ring with Rachel and Nonito. Ilalagay ko po ang link sa baba para i-click nyo na lang at mapapanood nyo na. Ang video ay may habang 1 hour and 35 minutes. Kaya panoorin nyo na lang kung trip nyo pong panoorin. Mga kakwento, base sa ating narinig ng mga pahayag ni Butler, aasahan talaga nating umaatikabong laban talaga ang kanyang ibibigay kay Casimero. Kaya dapat hindi dapat baliwalain lang ito ni Casimero. At huwag hayaang makukuha ang belt ng ating angas ng Pinas para sila ni Dunayri at Inoue ang mag-showdown kung sino nga ba ang nag-iisang hari ng Bantamweight Division. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat ka kwento sa inyong panonood. And as always, ingat po kayo palagi at pagpapalain pa ng ating Diyos ng lubos. But anyway, bago tayo magtatapos mga kakwento, nais ko munang mag-shoutout muna sa ating mga sulid mga kakwento dyan, lalong lalo na kay kakwentong A Day in My Life, kakwentong Alan Dagook, kakwentong Rox Hill, kakwentong Michael Villanueva, at sa inyong mga sulid mga kakwento dyan, maraming maraming salamat po talaga. Well anyway, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na lang po ang ating susunod na video. Bueno, paalam muna sa ngayon at hanggang sa muli.